ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എസിമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലെമൺസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം സിമെട്രി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സിമെട്രി എന്ന് വെച്ച് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഇടതും വലതും രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഫേസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലതും ഇടതും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് സിമെട്രി ഇപ്പം എസിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമുള്ള അവസ്ഥ രണ്ട് ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എസിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എസിമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ടു പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഹാവ് അൺ ഈവൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ കമ്മോഡിറ്റി അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വാങ്ങുന്ന ആൾ വിൽക്കുന്ന ആൾ ഇതാണ് ടു പാർട്ടീസ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കോ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കോ രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമല്ലാത്ത ഒരു നോളജ് ഈ കമ്മോഡിറ്റിയെ പറ്റി ഉണ്ടായാൽ അതിനെയാണ് എസിമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതാണ് ഇത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാർ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ കാറിന് ചിലപ്പോൾ എൻജിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം പക്ഷെ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം വിൽക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ മറ്റേ ആൾക്ക് ലെസ് ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എസിമെട്രി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഫർമേഷനിൽ എസിമെട്രി ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ അസിമെ എസിമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പാർട്ടി ഹാവിങ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി എ സെല്ലർ ഓ ബയർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ആൾ ബയറോ സെല്ലറോ ആകാം ഓക്കെ ചിലപ്പം ചില കേസിൽ ബയർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കോൺസിക്വൻസസ് അതായത് ഇങ്ങനെ എസിമെട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പരിണിത ഫലങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് മോറൽ ഹസാർഡും രണ്ട് അഡ്വൈസ് സെലക്ഷനും മോറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാ ഈ വിൽക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പോരായ്മകളെല്ലാം കൂടെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ലേ അതാണ് മോറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചീറ്റിംഗ് ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ മോറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നു അഡ്വൈസ് സെലക്ഷൻ അപ്പം ഈ എന്നാ സെല്ലറുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാഗത്താണ് മോറൽ ഹസാർഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ അഡ്വൈ അഡ്വൈസ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ബയർ ഇതറിയാതെ മേടിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വൈസ് സെലക്ഷൻ മോശമായിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി ഇതിൽ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലം ഈ മാർക്കറ്റ് ഫോൺ ലെമൻസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് കനോട്ട് ഒബ്സേർവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഗുഡ് ബീങ് ബോട്ട് ഓർ സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അത് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാർക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വശം ഒരു വശം വെച്ചാൽ എന്താണ് ബയറും സെല്ലറും അടങ്ങുന്നതാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ അതിൽ ഒരു വശം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ബയറിനോ സെല്ലറിനോ കനോട്ട് ഒബ്സർവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ് ആ ഗുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഹിഡൻ ആക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് ഇതിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഹിഡൻ ആക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് കനോട്ട് ഒബ്സർവ് ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഒരാളുടെ ആക്ഷൻസ് ബയറിൻ്റെ ആക്ഷൻ സെല്ലർക്കോ സെല്ലറിൻ്റെ ആക്ഷൻ ബയർക്കോ അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഹിഡൻ ആക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് അത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലെമൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം പിടി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഈ ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ അ
ഇനി ഗുഡ്കാറിന്റെ വേറെ ഒരു സവിശേഷത സെല്ലേഴ്സ് ഹാവ് ഹൈ റിസർവേഷൻ പ്രൈസ് ഇതിങ്ങനെ ടേം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഹൈ റിസർവേഷൻ പ്രൈസിനെ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയും അത് സ്മാൾ ലെറ്റർ ആറും ക്യാപ് ലെറ്റർ എച്ചും എച്ച് ചെറുതായിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആർ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റിസർവേഷൻ പ്രൈസ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി ഒരു വലിയ വിലക്ക് ഈ യൂസ്ഡ് കാർ നല്ല നല്ല കാർ ആയതുകൊണ്ട് വിൽക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പം നല്ല കാറാണെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കാം വെറുതെ ഇതാണ് പറയാണ് ഇപ്പം മോശം കാണുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റിസർവേഷൻ പ്രൈസ് കുറവാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോ റിസർവേഷൻ പ്രൈസ് അതിന് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നു ഹൈ ആണെന്നല്ലേ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നോ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് കാർഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അറിയാം ഇത് നല്ല കാർ ഇത് ചീത്ത കാർ എന്ന് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഗുഡ് ഔട്ട്കം മാർക്കറ്റ് നല്ല ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എന്ത് മോശമായിട്ടുള്ള കാറുകൾ കുറഞ്ഞ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കും നല്ല കാറുകൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് മേടിക്കും എന്നാൽ അവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കേഴ്സ് ഇഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കാൺ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് കാർഡ്സ് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാ കാറും മേടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്കിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഹാഫ് ആർ ഗുഡ് കാർഡ്സ് ആ മാർക്കറ്റ് വിറ്റിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന പകുതിയും നല്ല കാറുകളും പകുതി ബാഡ് കാറുകളുമാണ് ബാഡ് കാറുകളും എന്ന് വെച്ചാൽ ലെമൺസ് ആണ് ഞാൻ അതിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പകുതി നല്ല കാറുകളും പകുതി ലെമൺസും ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ പേ ഹാഫ് പി എച്ച് നേരത്തെ വില്ലിംഗ് ടു പേ പി എച്ച് അല്ല അതിൻ്റെ പകുതി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ നല്ല കാറിന് പി എച്ച് എന്ന ഹൈ പ്രൈസ് കൊടുക്കണേ അതിൻ്റെ പകുതി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ പ്ലസ് ഹാഫ് പി എൽ പി എല്ലിൻ്റെയും പകുതി അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ട് ആകെ തുക ഇപ്പം നല്ല കാറിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മോശം കാറിന് അറുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ പകുതി ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം അറുപതിനായിരത്തിന്റെ പകുതി മുപ്പതിനായിരം അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം മാത്രമേ ഇത് രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നല്ല കാരണം ചീത്ത കാരണം ഇവരത്ര കൊടുക്കും കാര്യം എന്താണ് അവർക്ക് അറിയില്ല ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് പ്രൈസ് ഈസ് ലെസർ ദാൻ റിസർവേഷൻ പ്രൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസർവേഷൻ പ്രൈസ് ഇല്ല അതിനെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് പി എച്ച് പ്ലസ് പി എൽ ലെസ് ദാൻ ആർ എച്ച് ഇത് ആർ എച്ച് റിസർവേഷൻ പ്രൈസ് റിസർവ് ഇതിന് രണ്ടും കൂടെ ഇതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ പ്രൈസിനെ കാട്ടി ഇത് ഈ ഹാഫ് എടുത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടെന്ന് ഉള്ളത് കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ഇനി നോക്കുക ദെൻ നോ സെല്ലേഴ്സ് വിൽ ബ്രിങ് ഗുഡ് കാർഡ്സ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സെല്ലേഴ്സ് പോലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നല്ല കാർ കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ വയ്ക്കത്തില്ല കാര്യം എന്താണ് വില കുറച്ച് അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഹൈ റിസർവേഷൻ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ നല്ല കാർ കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ മോശം കാർ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് വിൽ ബി ഫുൾ ഓഫ് ലെമൺസ് മാർക്കറ്റ് ഫുള്ളും എന്താവും ലെമൺസ് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഡ് കാർഡ്സ് കൊണ്ടെന്ന് പറയും ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ലെമൺ പ്രോബ്ലം ഇത് മനസ്സിലായി ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഇതാണ് ലെമൺ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൺ ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആൻഡ് ഇൻ ലേബർ സെലക്ഷൻ ഇത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സംഭവിക്കാൻ ലേബർ സെലക്ഷനിൽ സംഭവിക്കാൻ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലെമൺസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഏറ്റെടുക്കുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലെസ് റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജോബ് ചെയ്യുന്നവരും ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അവർക്കത് എന്താണ് അഡ്വൈസ് സെലക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ലേബർ സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫുൾ ഓഫ് അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് അധികം ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ലേബർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഈ കമ്പനിക്ക് ഹയർ ചെയ്യുന്ന ലേബറിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് എന്താണ് അഡ്വൈസ് സെലക്ഷൻ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് മറ്റ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലെമൺസിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇ
നല്ല കാറുള്ള ആളും വാറണ്ടി എടുത്തു മോശം കാർ പിന്നെ കാറുള്ള ആളും വാറണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലം അൺസോൾഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലം അല്ലേ അത് അൺസോൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലം റിവീൻ ചെയ്ത് കാണുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇക്വിബ്രിയം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് അതായത് രണ്ടുപേരും മോശം കാറുള്ള ആളും നല്ല കാറുള്ള ആളും വാറണ്ടി എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പൂളിംഗ് ഇക്വിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ദിസ് ദിസ് ഇക്വിബ്രിയം അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് കാർഡ് പൂളിംഗ് ഇക്വിബ്രിയം ഓക്കെ ഇതിൽ മൂന്ന് ടേമുകൾ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എസിമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഫോലമെൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കു